。提起国内田径项目，大多脑海中大多浮现出刘翔、苏炳添的名次。这两位废人确实为中国争得不少荣誉，而中国田径女队的实力同样不可小视。100米、200米项目都被田径四金花包揽了，而女子100米项目的记录，现今就只有魏永利了。十秒九九，现今还没人能超越。也希望国内多一些选手，百米跑进十一秒。只有这样，在世界大赛上才能力拔头筹。就像在二零一四年，仁川亚运会女子四乘一百米接力决赛，回永利携手孔令威等人，跑出四十二秒八三的成绩，打破亚运会纪录并夺冠。四乘一百米项目算是接力赛跑的项目之一，也是田径项目中较为常见的接力项目。比起四乘四百米接力项目，一百米接力项目则是轻松了许多。就像是跑100米项目一样，这需要跑100米，虽然是跑100米，但是在每一棒的交接中要完美配合，才能应接不暇，取得优异的成绩。在接力的过程中，运动员必须在20米的接力区内里完成交接棒。接力区内的评定是根据接力棒的位置，而不是根据参赛者的身体或四肢的位置。在四乘四百米接力跑中，第一棒全程及第二棒的第一弯道是分道跑，第二棒运动员要跑至抢道线后，方可自由抢道。第一棒的传接必须在参赛者指定的跑道内进行，其余各棒的传接，裁判员根据第二级第三棒运动员通过200米起点处的先后，按次序让其第三级第四棒的队友在接力区内由内至外排列等候接棒。所有接棒者均不可在接力区外起跑，接棒者可以在接棒区前10米内起跑。接力棒必须拿在手上，直到比赛结束为止。任何人掉了棒，必须由其本人拾回，而且要在不影响别人的情况下，方可越出自己的跑道。以拾回接力棒所有接力赛事，必须在接棒区内完成交接棒。任何参赛者在传接棒完毕后，故意越出跑道以妨碍其他参赛队伍，其队伍可以被取消资格。我们得全力冲刺，以绝对明显的优势战胜第二名哈萨克斯坦队十米以上，通过四十二秒八三获得了这个项目的冠军。中国的四位女将在今天表现的非常的出色，他们整个交接棒非常的连贯。四个选手在整个训练当中，把他们平常一起生活、一起训练所展示的这个默契，完美的体现了出来。最终，他们以绝对优势赢了哈萨克斯坦队 1.1 秒，这在接力比赛当中呢是10米以上的距离，获得了女子四乘一百米的冠军，也为中国田径队再获一枚金牌。哈萨克斯坦队是获得了第二，日本队呢是获得了第三。你们的整体的实力呢，确实跟中国队还是。稍微的差了一些，中国队赢得非常的痛快，中间是赢得很脆，展示了我们的实力，在比赛场也起到了这种震撼的效果。祝贺中国女将，中国队的表现非常的出色。首先，每个队员的能力和状态都表示了一个非常高的水平。其次呢，就是交接棒非常的连贯。到最后一棒呢，交接的时候，林慧君和刘永利稍微有些慢，因为林慧君隐身的太多了，刘刘永利呢有点着急。就是最后一棒稍微有点惊险，但一二三棒的衔接应该说是几近完美，没有任何瑕疵。中国队在这棒的交接的时候，启动的时候，刘永利已经领先，其他代表队有了十米的距离，刘永利是百米的冠军。领先其他队伍的十米，百米的女飞人不过中举，巨大的优势。中国女子短跨选手在本届亚运会上真的体现出了很高的水平，在每个单项当中。而且今天这个接力项目，最近由梁晓晶、袁咏丽、孔令威、葛曼奇组成的女子接力队。在2019年多哈田径世锦赛预赛中，跑出了42秒36的成绩，打破20多年接力赛纪录。韦永利、梁晓晶、葛曼奇在本赛季百米项目中连创佳绩，均获得了东京奥运会参赛资格。本届世锦赛，他们又都晋级半决赛，创造历史。他们三人和孔令威组成的接力队同样不断突破。自从在柏林田径赛，他们跑出42秒31的成绩，同时也是亚洲近20年来最好成绩。一直在不断突破自己，私下训练中也是严格要求，不达目的绝不罢休。比赛开始，第一棒是爆发强劲的梁小静，鸣枪声响起后，小静的反应时间是零点一五秒。出发后，保持住很好的速度和稳定的快速的跑步节奏，在弯道处同样冲在前面，顺利交接棒后，第二棒是后程加速快的韦永利。
，一直在渠道发力，将旁边两道的对手成功甩开，为中国队奠定优势。而第三棒的就是综合素质强的孔令威，一直在保持优势，直到顺利交棒给第四棒的葛曼奇。葛曼奇爆发冲击强劲，一直在冲刺，最终第三个重现，从而成功晋级决赛。42秒 36， 这是四人组队后的第二好成绩，仅次于柏林赛的42秒31。čtvrtého výtěnku a tady jsme v Lozán byl odstartován. Výtěčný si vede na prvním úseku Salome Korahová ve čtvrté dráze, ale také Nadý Vysrová, která v páté dráze předala Daphne Skiprsové, tak ježdí jako obvykle ve skvělé seběhané Ruzizovské štafetě. Druhý úsek, který je rovinku a teď to bude souboj Aili Del Ponteové za Švýcarsko a Marie Van Wersinové. To je tedy reprezentantka Nizozemska. Nizozemky mají jednou převahu a teď to bude na finishmankách. Mají Linda, tedy Mučinka Kambudžijová proti Naomi Sedmiové a Sedmiová má převahu, i když Kambudžijová mírně dotahuje pozor také na štafetu Číny. Nakonec to bude až třetí místo pro Švýcarsko a vítěz Nizozemky, které atakovaly rekord vítinku, ale dnes je to taková... To je všechny kvůl těnčí 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 湖南师范大学王婷婷还没跑出去就蹲下了穿鞋，等到对手快要跟上的时候，直接开始飞奔，在接力赛场跑出无人区。蹲下来穿鞋，等一等对手，居然还能拿冠军，这说出去我都不敢信呢、啊。这个比赛呢是第二十一届全国大学生田径锦标赛女子丙组四乘四百米的接力决赛。咱们的主角啊是湖南师范大学的四个妹子：李娇燕、母心雨、周孝涵、王婷婷。比赛开始了，第一棒是李娇燕，湖南队位于第六道的位置。这一抹白色的身影很快越过一个又一个的对手，冲到了最前方。李娇燕的实力太强了，和对手拉开了非常大的差距，再远一点就是无人区了。
湖南队第一个交接，第二棒是鲁新宇，鲁新宇一下子就飞奔了出去。他不仅自己的实力高，而且还有队友打下的基础，完全是顺风局。这还怎么说？鲁新宇渐渐拉开距离，这几乎有六七米了。来到了弯道，鲁新宇在弯道圆满掠过，而且进一步拉开了距离。这个时候，鲁新宇已经变道，变到了第一道，这是可以的吗？鲁新宇来到了交接区了，成功交接。第三棒是周孝涵，周孝涵也是跑的第一棒，这是可以的吗？在四乘四百米接力赛里，全程分道跑是根本不可能的，所以啊，田联规定，只有第一棒的选手全程分道跑还得是蹲踞式起跑，而第二棒的选手只需要在前一百米分道跑过了第一个弯道后，就可以直接到内道开跑了。所以等到了第三、第四棒，选手们全部都能直接在内道跑了。第三棒的周孝涵完成的很不错，远远甩开了对手。终于来到了交接区了，也来到了本次比赛的名场面。第四棒的王婷婷创业未半，鞋子被踩掉了，就蹲下了穿鞋。后面第二名奋力狂追，等到对手快要跟上的时候，王婷婷直接开始飞奔。作为最后一棒，王婷婷需要做到的就是不顾一切，全力冲刺。但是四百米是最魔鬼的赛事，全程冲刺不仅考验能力，更考验比赛选手的意志力。不顾肌肉中乳酸堆积，王婷婷跑出了前后三十米的无人区，保持住了绝对优势。最终，湖南师范大学凭借3分55秒21成功夺得冠军。第二名则是西南交通大学，第三名则是广州体育学院。如果你喜欢的话，点赞、评论、关注都是最好的支持，这对我真的真的很重要。谢谢大家，咱们下期再见。